প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি পার্সোনাল ফিটনেস ট্রেনার জামান আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব আমাদের শরীরে যে তিনটি ফ্যাট মেকিং হরমোন রয়েছে এবং ছয়টি ফ্যাট বার্নিং হরমোন রয়েছে এই হরমোনগুলো নিয়ে এবং ফ্যাট মেকিং হরমোনগুলো যে কত পাওয়ারফুল এবং এটা কি করতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে ক্লিয়ারলি আলোচনা করব তো আসুন শুরু করা যাক প্রথমে হচ্ছে আমাদের শরীরে আপনার ছয়টি ফ্যাট বার্নিং হরমোন রয়েছে যেগুলো আমাদের চর্বি কমাতে সাহায্য করে ছয়টি এটি এগুলো সব সময় কাজ করে যায় চর্বি কমানোর জন্য আর এই হরমোনগুলো আপনার স্টিমুলেশন করার যে কয়েকটি উপায় রয়েছে এগুলোকে আপনার স্টিমুলেট করার এর মধ্যে তিনটি অন্যতম উপায় হচ্ছে যেমন প্রোটিন ওকে গুড কোয়ালিটি প্রোটিন এই আপনার আমাদের ফ্যাট বার্নিং হরমোনকে স্টিমুলেট করে তারপর ডিপ স্লিপ আমাদের ফ্যাট বার্নিং হরমোনকে স্টিমুলেট করে প্লাস আমাদের যে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজও আমাদের ফ্যাট বার্নিং হরমোনকে ট্রিগার করে ওকে তো এটা ট্রিগার করলেও এটা অতটা পাওয়ারফুল না আমাদের ফ্যাট মেকিং হরমোনের মতো অতটা পাওয়ারফুল না ওকে তো আসুন ফ্যাট মেকিং হরমোন নিয়ে আলোচনা করি আমাদের তিনটি ফ্যাট মেকিং হরমোন রয়েছে এগুলো হচ্ছে ইনসুলিন কোটিজল এবং অ্যাস্ট্রোজেন তো এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল হচ্ছে দুইটি একটা হচ্ছে ইনসুলিন এবং কোটিজল তো আসুন প্রথমে কোটিজল নিয়ে আলোচনা করি কোটিজল হচ্ছে একটা স্ট্রেস হরমোন আমাদের যে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড রয়েছে কিডনির ঠিক উপরে এই অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড আমাদেরকে স্ট্রেসের সাথে ডিল করার জন্য এই গ্ল্যান কাজ করে থাকে এবং দিস স্ট্রেস হরমোন কোটিজল রিলিজ করে এই গ্ল্যান্ড থেকে ওকে কোনো স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন দিয়ে যাওয়ার সময় এই হরমোন স্টিমুলেট হয় এই হরমোন সিক্রিট হয় ওকে যাই হোক তো এই কোটিজল এতটাই পাওয়ারফুল যে আপনি ফর এক্সাম্পল আপনার ডায়েট আপনার খাবার দাবার খুব সুন্দর আপনার এভরিথিং সুন্দর এক্সারসাইজ সুন্দর আই মিন প্রপারলি আপনি করছেন কিন্তু আপনার স্ট্রেস লেভেল খুব হাই এই হাই হওয়ার কারণে আপনার যে কোটিজল এই সামান্য পরিমাণ কোটিজলই যথেষ্ট আপনার ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে ফ্যাট বার্ন করার থেকে বন্ধ করার ফ্যাট বার্ন করা স্টপ করে দেওয়ার জন্য এই সামান্য পরিমাণ কোটিজল যথেষ্ট যেমন আপনি যদি মনে করেন স্ট্রেস কি স্ট্রেস তো আমাদের শরীরে জমা হয় না অ্যাকুমিউলেটিভ স্ট্রেস অ্যাকুমুলেট করে আমাদের শরীরে স্পেশালি মাস্কুলার সিস্টেমের মধ্যে ওকে তো এই মাসেলের মধ্যে আপনার সারা শরীরে স্ট্রেস নিয়ে আপনি যদি ঘুমাতে যান আপনি হয়তো বা ঘুমাবেন আট ঘন্টা দশ ঘন্টা কিন্তু ডিপ যে রেস্টফুল স্লিপ ওটা আপনি পাবেন না সকালবেলা উঠে দেখবেন আপনার মনে হয় যে আর রাতে আর ঘুম ঘুম হয় নাই রাতে অ্যাকচুয়ালি আপনার ঘুম হয় নাই এমন মনে হবে আসলে তো আপনি ঘুমিয়েছেন কিন্তু ওটা ডিপ গুড কোয়াল হাই কোয়ালিটি স্লিপ ছিল না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এই কোটিজল কোটিজল আপনার এটা একটা স্ট্রেস হরমোন স্ট্রেস থাকাকালীন সময় একজন মানুষ রেস্ট ফুল স্লিপ পেতে পারে না তাহলে কি করণীয় করণীয় হচ্ছে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমি এর প্রিভিয়াস ভিডিওতে যে দেখে দেখাইছিলাম যে কিভাবে আপনার স্ট্রেস রিলিজ করতে হয় বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে এভাবে যদি আপনি অ্যাকু প্রেশার পয়েন্ট রিলিজ করে ঘুমান তাহলে আপনার শরীরের যে বডি স্ট্রেস আছে এগুলো রিলিজ হবে যার ফলে আপনার একটা ডিপ গুড কোয়ালিটি রেস্টফুল স্লিপ স্লিপ পাবেন ওকে তো এটা হচ্ছে কোটিজল আসুন এবার ইনসুলিন নিয়ে আলোচনা করি ইনসুলিন এবং কোটিজল আমি বলেছিলাম যে দুটো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল আর এই দুটোর মধ্যে যদি মাপকাটি করেন তাহলে কোট ইয়া ইনসুলিন হবে দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ওকে ইনসুলিন হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল ফ্যাট মেকিং হরমোন এটা চর্বি বানায় তো ইনসুলিন আপনার স্টিমুলেট হয় ট্রিগার হয় কেসের মাধ্যমে সুগারি ফুড সুগারি খাবার থেকে সুগারের মাধ্যমে সুগার মিন্স আপনার যে কোনো কার্বোহাইড্রেট টাইপ ফুড এটা সবচেয়ে বেশি ট্রিগার করে কার্বোহাইড্রেট টাইপ ফুড এছাড়াও আপনার প্রোটিন যদি যদি প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন খান আপনি সেক্ষেত্রেও আপনার এই ইনসুলিন ট্রিগার হবে যাই হোক তো এই ইনসুলিন কতটা পাওয়ারফুল দেখেন আপনি যদি কুকিস একটা কুকিস খান কিংবা হাফ গ্লাস ওয়াইন খান হাফ গ্লাস মদ খান অথবা হাফ গ্লাস আপনার জুস অরেঞ্জ জুস পান করেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে এই হাফ গ্লাস এতটুকু ইফেক্ট আপনাকে মিনিমাম ছয় ঘন্টা থেকে ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি টু আওয়ার্স পর্যন্ত 
সকল ফ্যাট লসের যে ছয়টি হরমোনের কথা বললাম ওই হরমোনের কার্যকর কার্যকারিতা বন্ধ করে রাখবে হ্যাঁ এটা এতটাই পাওয়ারফুল হ্যাঁ তাহলে এটা ছয় ঘন্টা থেকে সেভেন টু আওয়ার্স এটা নির্ভর করে কারো জন্য এটা সেভেন টু আওয়ার্স হবে কারো জন্য ছয় ঘন্টা হবে এটা নির্ভর করে আপনার মেটাবলিক রেটের উপর আপনার মেটাবলিজম কীরকম এটা যদি মেটাবলিক রেট যদি ভালো হয় তাহলে আপনি অল্প সময়ের জন্য লাইক সিক্স আওয়ার্স আপনার কোনো ফ্যাট বার্ন হবে না কিন্তু আপনার যদি স্লো মেটাবলিজম রেট হয় মেটাবলিক রেট হয় তাহলে আপনার অনেক সময় লাগবে এই এই ইনসুলিনের ইফেক্ট থেকে ফিরে আসতে তাহলে বুঝতে পারছেন যে ইনসুলিন কতটা ইয়ার কতটা পাওয়ারফুল আপনার হ্যাঁ তো এখন যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে অনেক মানে অল্প একটু খারাপ অনেকগুলো ভালোকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এরকম একটা কথা আছে না তো সেটা এই এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেমন অল্প একটু ইনসুলিন আপনার যে ছয়টা ফ্যাট বার্নিং হরমোন আছে ওগুলোর কাজকে বন্ধ করে দেবো অনেক সময় পর্যন্ত তো এই জন্য কী করতে হবে ওই ফ্যাট বার্নিং হরমোনকে কিভাবে স্টিমুলেট করা যায় এটা থেকে কিভাবে বেনিফিট পাওয়া যায় এগুলো ভুলে গিয়ে শুধু আপনি ফোকাস করেন কিভাবে এই যে ফ্যাট মেকিং হরমোন আছে যারা যারা আপনার যাদের কাজ হচ্ছে ফ্যাট বানানো একটা মানুষকে ওই হরমোনকে কিভাবে আপনি কন্ট্রোলে রাখতে পারেন সেই দিকে নজর দেন হ্যাঁ তো এগুলোর দিকে নজর দিলে অটোমেটিকলি ওই ছয় ছয়টা হরমোন আপনার জন্য কাজ করে যাবে হ্যাঁ লং টাইম তো এই জন্য যেমন আপনাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে যে কি কি খাবারে থেকে আপনার ইনসুলিন স্পাইক ঘটে ওই ধরনের খাবার আপনার কমিয়ে খেতে হবে প্লাস খাবার ইন জেনারেল আপনি যদি খাবার খান যে কোনো খাবার খান ছোট বড় হ্যাঁ আপনার ইনসুলিনের স্পাইক ঘটবে এটা ডিপেন্ড করে আপনি বড় একটা মিল বড় একটা বড় একটা মিল খান সেক্ষেত্রে হয়তো বা প্রচুর ইনসুলিন স্পাইক হবে ছোট একটা মিল খালে লাইক একটা আপেল খাইলেন এটাতে কম ইনসুলিন স্পাইক হবে কিন্তু কম আর বেশি পরে আগে হচ্ছে সামান্য পরিমাণ ইনসুলিনের যথেষ্ট আপনাকে কয়েক ঘন্টার জন্য ফ্যাট লস করা বন্ধ করতে তো এই জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েন্ট ফাস্টিং অথবা সবিরাম উপোস আপনি ইনসুলিনকে কন্ট্রোল রাখতে হলে আপনাকে কি সবিরাম উপোস করতে হবে যেরকম যে মোস্ট পপুলার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ষোলো ঘন্টা পর্যন্ত আপনি কিছু খাবেন না হ্যাঁ যেমন সকালের নাস্তাটা আপনি ক্যান্সেল করবেন এটা বাদ দেবেন অথবা ব্ল্যাক কফি চিনি দুধ ছাড়া আপনি ব্ল্যাক কফিটা পান করতে পারেন ওই কফি আপনাকে দুই তিন ঘন্টা পর্যন্ত ক্ষুদা লাগবেন ওই কফি পান করার ফলে তো এভাবে আপনি শুরু করতে পারেন যে দুই মিল দুপুর এবং রাত্রে আর প্রথমে যাত্রা করেই এভাবে শুরু করা কঠিন হবে সেই জন্য আপনি কি করতে পারেন আপনি তিন মিল শুধুমাত্র ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ এবং ডিনার এর মাঝামাঝি যে আমাদের অভ্যাস আছে একটু চা খাওয়া বিস্কুট খাওয়া এগুলোকে আপনি বন্ধ করেন তাহলেও আপনি এটা ভালো রেজাল্ট দেখতে পারবেন ওই অবস্থা থেকে আপনি আবার কি দুই তিন মাস করার পরে আবার আপনি কি করলেন আস্তে আস্তে ট্রাই করলেন যে ব্রেকফাস্টটাকে কিভাবে ক্যান্সেল করা যায় তো এইভাবে করে আপনি ইনসুলিনকে কন্ট্রোলে রাখতে পারবেন এগুলো করার পরে সাকসেস হলে তারপরে চেষ্টা করবেন যে কোন খাবারে সবচেয়ে বেশি ইনসুলিন স্পাইক ঘটে কোন খাবারে সবচেয়ে কম ইনসুলিন তখন আবার ওই খাবারগুলোকে আপনি মেনিপুলেট করলেন যেগুলো ইনসুলিন স্পাইক কম ঘটায় ওই ধরনের খাবার বেশি খেলেন এইভাবে আপনি এটাকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাবেন কিন্তু স্টার্ট করেন এইভাবে যে প্রথম তিনবারের বেশি আমি খাবার খাবো না এবং তিনবারের মধ্যবর্তী যে নাস্তা আমরা বলি টিফিন বলি এগুলো বাদ দিয়ে দেন হ্যাঁ তো এইগুলো বাদ দেওয়ার মাধ্যমে আপনি ইনসুলিনকে কন্ট্রোল করতে পারলেন আর একু প্রেশার টেকনিক ব্যবহার করে প্লাস স্ট্রেসকে কমাতে হাঁটা অত্যন্ত ইফেক্টিভ একটা পদ্ধতি যেমন আপনি এক ঘন্টা ধরে হাঁটলেন প্রকৃতির মাঝে কোনো টেলিফোন কিবা হেডফোন এগুলো ছাড়া আপন মনে হাঁটলেন এক ঘন্টা এটা আপনার ট্রিমেন্ডাসলি হেল্প করে ইয়া স্ট্রেস রিলিজ করার ক্ষেত্রে তো এই দুটো পদ্ধতি একু একু প্রেশার ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করা প্লাস হাঁটা এটা আপনার কোটিজলকে অনেকটা ইয়া কন্ট্রোল আনবে প্লাস খাবারের ওই যে এগুলো ঠিক করার মাধ্যমে আপনার ইনসুলিনকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন তো এইভাবে আপাতত শুরু করেন পরে আস্তে আস্তে যখন আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এই সমস্ত ব্যাপারে তখন আপনি নেক্সট ফার্দার স্টেপ নিলেন নেওয়ার ফলে আপনার হেলথকে আরও উপরের দিকে উঠাতে সক্ষম হবেন যার ফলশ্রুতিতে অটোমেটিকলি আপনার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আর হেলথ হচ্ছে মেন হেলথ যদি ঠিক থাকে তাহলে সব কিছু ঠিক আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভালো থাকবেন